Olivier Galzi, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Merci. Orange Le Figaro, journaliste, présentateur e-télé et présentateur des soirées électorales, puisque c'est l'actualité. En ce moment, hier, il y a eu le débat François Hollande-Nicolas Sarkozy retransmis à la fois sur les grandes, j'allais dire les grandes chaînes TF1 et France 2, mais aussi sur toutes les chaînes d'information BFM et e-télé. Euh, on a déjà les résultats pour e-télé Non, on n'a pas le détail du résultat, mais on avait commandé une étude la dernière fois que ça avait été fait avec le l'interview à l'Elysée, où euh, sept ou huit chaînes avaient le même signal de l'Elysée. Et là, on s'était très intéressant parce qu'on s'était aperçu que, grosso modo, évidemment, la majorité des gens les regardaient sur les chaînes dites historiques, oui. TF1 France 2. Mais qu'ensuite, quand ça s'arrêtait et qu'on reprenait nos programmes propres, ils venaient voir nos débriefs. Voilà. Et là, en l'occurrence, nous, on avait doublé notre audience pendant le débrief, euh, alors que la concurrence avait euh, fait chuter la sienne. Donc alors, ce qu'on qu regarde, effectivement, sur les chaînes d'information, il y a le débat. Et il y avait 17, euh, quasiment euh, 16,9 millions de téléspectateurs sur TF1 et, et surtout France 2. Et puis, 900 000 à peu près sur toutes les, les, mm -hmm. les autres chaînes. Ce qui est important pour une chaîne d'information comme la vôtre, c'est le décryptage, c'est le débrief. Aussi, oui, oui, bien sûr. D'abord, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que maintenant, on rentre quand même dans toutes les logiques de, de, de plans médias, de tous ouais. les hommes politiques. Donc, il euh, y a quand même des lignes qui ont bougé. Et c'est vrai que sur cette élection, on l'a vu, c'est probablement la première élection présidentielle avec la présence réelle des chaînes tout info, non pas qu'elles n'existaient pas avant, mais elles n'étaient pas montées dans, cette, dans cet agenda-là. Et là, on a vu qu'on était dedans et bien dedans, et j'allais dire presque même au milieu, parce que on a une capacité de direct toute la journée que les autres chaînes n'ont pas et qui permettent de faire vivre cette campagne. Alors précisément, cette campagne, on a vu qu'elle a consacré plutôt France 2 devant TF1, parce que France 2 s'y est impliqué mmh. beaucoup plus tôt. Et puis on peut dire sur les chaînes d'information, plutôt BFM TV qui est monté à 2,1% de part d'audience, que iTélé qui est à 1% de part d'audience. Non, ce n'est pas, ce pas, ce pas tout à fait ce votre Ce que vous dites n'est pas tout à fait juste. On ne va pas se refaire le débat d'hier avec <rire> la bataille de chiffres. Je ne dis pas que vos chiffres sont faux, je dis juste que ce qui est, 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 ce qui, est, ce qui est important, c'est l'écart. Et l'écart n'a pas, pas bougé. Voilà. Donc effectivement, quand on arrive sur de l'événement, tout le monde monte en même temps. Et, et donc proportionnellement, eh bien, euh, effectivement, l'écart est, est resté le même. On est, on est derrière, très certainement. Mais je vous dis, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir quelle peut être la réaction du téléspectateur quand il a envie d'aller au-delà de ce programme, par exemple, qui avait été proposé à tout le monde comme hier soir, et quand on va chercher un débrief derrière. Et puisque vous parlez de BFM, ils avaient, sur le débat dont je vous parlais, perdu 80 000 personnes, alors que nous doublions notre audience à ce moment-là. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu aujourd'hui, que la qualité d'analyse, ouais, c'est ça, ça On est ça, devenu une ça référence joue sur, sur la qualité. Bah, je... C'est la qualité d'analyse, c'est la réactivité, c'est quoi C'est tout mon capitaine, c'est la réactivité, effectivement, c'est la qualité de l'analyse, c'est la qualité du décryptage, et puis c'est le fait que tout ça est mis en image de manière sympathique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu notre émission du premier tour, par exemple. Mais, mais je trouve que c'était plutôt bien. Et, et Alors, le premier tour, on mmh. en a parlé. Le deuxième, c'est le 6 mai. Euh, dispositif spécial. Je crois que Télé prend l'antenne 16h, mmh. donc ça va être un peu long. Mmh. Vous, euh, vous prenez le relais 19 à 19h. Entre 19h et 20h, ça va être assez compliqué. D'autant que vous allez relayer les tweets mmh. des personnalités. Or, on l'a vu le premier tour, les tweets qui comptent, c'est les fameux tweets de Radio Londres. Est-ce que vous allez les relayer Ne comptez pas sur nous <rire> pour faire le buzz et en nous mettant hors la loi. Nous ne relayerons pas les tweets, évidemment, qui donneront une indication quelle qu'elle soit, jusqu'à 20h. C'est normal, d'autant que ces tweets, en général, utilisent nos propres estimations, oui. qui ont fuité un peu partout. Donc, il n'y a pas de raison de leur donner la prééminence. Non, ce sera à 20h, précisément, et nous respecterons la loi. Et ça nous... veut dire que euh, 19h, 20h, ça paraît un peu long pour vous, non oh, ben, vous avez... vous on, on, a fait ça, on, on a fait ça au premier tour oui. et on a eu notre pic d'audience à 19h26, voyez-vous. Donc, euh, <rire> donc ça veut dire qu'on a réussi à intéresser <rire> du monde. Plus de 600 000 quand même téléspectateurs à 19h26 ont fait une moyenne le dimanche de 200 000. Donc, je crois que c'est pas mal. Donc, c'était très bien. <rire> euh, dimanche soir, on verra sur le plateau, donc, euh, Michael Darmon, qui est votre mm -hmm. analyste politique, Jérôme Sainte-Marie et Christophe Barbier. Il mm -hmm. euh, y aura d'autres invités prestigieux euh, Oui, on aura bien sûr des invités politiques qui vont venir un petit peu plus tard dans la soirée, parce que l'idée, justement, c'est de rester très en live, comme on l'a fait dans le premier tour, en direct, les ambiances, les QG, là où ça se passe. On aura aussi un plateau délocalisé à la Bastille ou ailleurs, <rire> on verra bien. Euh, là où le vainqueur, de toute façon, aura décidé de, de, de fêter ça. Et, et, et on sera partout en direct. Voilà. Et après, dans ces plages de direct, quand à un moment donné, on a un petit peu de temps, parce que voilà, les déclarations sont terminées, alors là, on commence à faire venir les hommes politiques. Et c'est là aussi où on voit d'ailleurs qu'on rentre complètement dans les agendas politiques, c'est qu'on n'a absolument aucun mal à faire venir les pointures et les poids lourds. Alors, vous suivez la soirée électorale, vous allez suivre la, la, la fête, c'est ça Donc, vous allez tenir euh, l'entrée jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin. Mmh, mmh. Bon. Un euh, marathon, tout on, en direct. On avait vu... On avait vu euh... 
lors du premier tour des chaînes qui n'avaient pas tout à fait les mêmes estimations et ça, ça a posé quelques, mm -hmm. quelques soucis. L'une d'entre elles, pour le dire, France 2 s'en est excusée. Mm -hmm. euh, vous, vous allez vous baser sur quelles estimations à 20h Les nôtres, celles de CSA qui a bien fait son boulot au premier tour, euh, qui historiquement d'ailleurs a toujours bien fait son boulot et donc il n'y a pas de raison que ça change pour, pour le second. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un petit souci euh, sur France 2, ils se sont expliqués, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, mais en tout cas, nous, on n'a on a pas eu de problème de cet ordre, on est ravis de notre coopération avec l'Institut CSA et il va se poursuivre pour le second tour. Alors, vous disiez que les chaînes d'information ont eu leur place, c'est effectivement un des, un des éléments essentiels de, 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 de cette campagne. Euh, on a l'impression, et on l'a vu, il y a eu, il y a eu la Fermera euh, à Toulouse. Euh, une chaîne d'information, ça réinvente l'information, il faut que ce soit très très chaud vous avez, vous avez fait comment sur la je, je pas, je pas, bah On était en, en, en direct 24 heures sur 24 pendant euh, quasiment 48 heures. Euh, bah, de toute façon, toute l'onde de l'encerclement la, de l'appartement, la, de la, de évidemment. Euh, je ne dirais pas qu'on réinvente l'information, mais ce qui est intéressant, en revanche, c'est que certains réinventent leur communication parce qu'ils savent que nous existons. Donc, je dirais que la seule réflexion que nous devons, nous devons tous collectivement avoir, et, et on l'a, je pense, c'est de comprendre comment, à un moment donné, euh, un événement devient une communication destinée, je, parle à, je pense à la campagne notamment, ouais. hein, à, 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 la, à, la, à la diffusion sur les chaînes info. Voilà. Mais nous, on fait cette part des choses-là et je crois que le téléspectateur nous suit bien puisqu'on n'a jamais fait autant de politique que cette année sur iTélé. Je crois même que on est devant nos, tous nos bon concurrents bon sur cette question et ça, et ça a plutôt bien marché et ça a plutôt bien été suivi. Donc il n'y a pas d'overdose et a priori on reste bien dans l'information et non pas des relais de communication comme certains le craignent avec cette émergence des chaînes tout info. Alors Olivier Galzi, vous étiez sur euh, la matinale de France 2, mm -hmm. hein, euh, télématin, euh, vous êtes passé sur iTélé depuis deux ans maintenant, mm -hmm. vous allez continuer, ça, ça vous satisfait C'est une, une expérience qui est absolument géniale parce que euh, France 2 c'est une très grosse structure, une très belle structure, euh, iTélé c'est une plus petite structure et c'est vrai qu'on arrive à avoir une réactivité dans des petites structures comme celle-là. Et, et en plus, moi, j'ai un peu le sentiment que euh, on est pionnier d'un monde nouveau quand même, mine de rien. Ce que vous disiez, c'est très juste. Fondamentalement, l'information aujourd'hui, elle a totalement changé la télévision. Et là, on en a vu que les prémices, la présidentielle a été un catalyseur et je pense que ça va continuer Il y a encore à, beaucoup faire, de choses à, à faire exploser. Et donc, être là, c'est d'une certaine manière être un peu dans ces pionniers. Voilà, donc ça me fait... C'est intéressant comme expérience, c'est sûr. Très bien, Olivier Galzi, on vous suivra le 6 mai. Je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel été. Merci. Merci.